பார்க்க போகிறது ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் ஆர்இஎஃப்எல்இஎக்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏஎன்ஜிஎல்இ ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் இது ரொம்ப கொஞ்சம் நம்ம இம்பார்ட்டண்டாக நான் பார்த்துக்கோங்கப்பா நம்ம பேஸாக வந்து இப்போது கிரேடு ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்துலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களா ஃபிஃப்த்து டு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஆங்கிள்ஸ் பற்றின ஒரு விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் அப்போது நமக்கு ஃபுல்லாக ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அக்யூட் ஆங்கிள் அக்யூஸ் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் அவ்வளோதான் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இந்த எயித் ஆன்வர்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிளை பற்றி பேசுவாங்க இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஞ்சம் பாருங்கள் இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெண்டு ஆர்ம் இந்த மாதிரி இருந்து சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா இது அக்யூட் ஆங்கிள்னு சொல்லிப்போம் ரைட்டு இப்போது இப்படி இருக்குது எக்ஸாக்டாக நைன்டி டிகிரிக்கு மாட்டுது அப்போது இதை ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லிப்போம் இதை நான் என்னென்னு சொல்லிக்க போகிறேன் அக்யூட் ஆங்கிள்னு சொல்லிக்க போகிறேன் இதை நான் என்னென்னு சொல்லிக்க போகிறேன் ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லிக்க போகிறேன் சரியா ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லிப்போம் ரைட்டு இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா இதை அக்யூஸ் ஆங்கிள் சொல்லிப்போம் ஆங்கிள்னு சொல்லிடுவோம் ரைட்டு இப்போது இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் இது ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ரைட்டு இந்த ஜீரோ ஆங்கிளும் பார்த்தோம் ஜீரோ ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் ரேக்கு மேலே இன்னொரு ரே விழுந்திருக்கும் இதை ஜீரோ ஆங்கிள்னு சொல்லிடலாம் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆங்கிள்ஸ் கிடச்சிச்சு இப்போ ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள்னு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது என்ன சார் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னா ஒரு அக்யூட் ஆங்கிள் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அக்யூட் ஆங்கிளுக்கு இங்கே மட்டும்தான் ஆங்கிள் கிரியேட் ஆகுமா ஏன் வெளியில் க்ரியேட் ஆகாதா கண்டிப்பாக வெளியிலையும் ஒரு ஆங்கிள் கிரியேட் ஆகும் அந்த வெளியில் கிரியேட் ஆகிற ஆங்கிள் தான் என்ன ஆங்கிள் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் இருக்கலாம் எவ்வளோ டிகிரி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் மெஷர் பண்ணி கூட பாருங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டிலேருந்து என்ன மெஷர்மெண்ட் அக்யூட்டில் இருந்துச்சோ அந்த மெஷர்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மைனஸ் சம் அக்யூட் மெஷர்மெண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி இஸ் அ ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிளாக இருக்கும் சரிங்களா சரிப்பா சார் இப்போ அக்யூட் ஆங்கிளுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் கிடைக்குது அப்போ ரைட் ஆங்கிளுக்கு கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ரைட் ஆங்கிளுக்கும் சுற்றி இருக்க ஒரு வெளியில் இருக்க ஒரு ஆங்கிள் இது நல்லா உள்ளே இருக்க மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க வெளியில் நீங்கள் அவு அவுட்ரு ஸ்பேஸ் அவுட்ரு ஸ்பேஸ்லேயும் என்ன இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் கிரியேட் ஆகும்ல அந்த ஆங்கிள் தான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் அதே மாதிரி எங்கே இருக்கும் அப்டியூஸ் ஆங்கிளுக்கும் வெளியில் இங்கேயும் வெளியில் அப்போது இப்போ நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிளோட மெஷர்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ அது நடுவில் மாற்ற எல்லா ஆங்கிளும் என்னவா இருக்கும் கண்டிப்பாக ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிளாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் இருக்குமா ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் இருக்கும் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் இருந்துச்சு இருந்துச்சுன்னா இவங்க தான் சொல்கிறாங்களே ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கணும்னு இங்கே திருப்பி நீங்கள் மெஷர் பண்ணாலும் என்ன தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி கம்ப்ளீட்ஸ் ஒன் எயிட்டினா என்ன ஆயிடுது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கம்ப்ளீட் ஆகிடுது அப்போ எப்படி இங்கே இதுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட் கமாண்ட் இட் கமாண்ட் பண்ணுங்கள் இருக்குமா இருக்காதா இல்லை ஏன் வராது ஏதாவது யோசிச்சு எனக்கு சொல்லுங்கள் சரியா ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அந்த டிகிரியோட வேல்யூ த்ரீ சிக்ஸ்டியை விட கம்மியாக இருக்கணும் சரி இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகிருக்கும் சார் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஜீரோ ஆங்கிள்னா ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு ஸ்டார்ட்டே ஆகாது ஜீரோவில் இருக்கும் சந்தோஷம் இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு அப்படின்னா ஜீரோவை விட ஒன் டிகிரியிலேருந்து எயிட்டி நைன் டிகிரி வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கும் அந்த ஆங்கிள் நமக்கு அக்யூட் ஆங்கிளாக இருக்கும் சரி எக்ஸாக்டாக போய் நைன்டியில் போய் மாட்டிடுச்சு அந்த ஆங்கிள் அது வந்து நமக்கு என்னவாக இருக்குது ரைட் ஆங்கிளாக இருக்குது அட்யூஸ் ஆங்கிளாக இருக்குது நய ந ரைட் ஆங்கிளை விட அதிகமாகிடுச்சு
ரைட் ஆங்கிள் இதே ரே இந்த சைடு இந்த சைடு இப்படி போகுது இது அக்யூஸ் இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி வருது இது ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் சரிப்பா இப்போது அதுக்கு மேலே அப்படி இந்த இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்துட்டு திருப்பி அதே இடத்துல த்ரீ சிக்ஸ்டியை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு சார் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ஒரு ஆங்கிள் ஒரு ஆர்னு திருப்பியும் சுற்றி வந்து சுற்றி வந்து எதுலேயே போய் நின்றுச்சு த்ரீ சிக்ஸ்டிலே போய் நின்றுச்சு சார் அப்போ அந்த ஆங்கிள் ஏதாவது நேம் இருக்கா ஆமாம் இருக்குது கம்ப்ளீட் பண்ணனால கம்ப்ளீட் ஆங்கிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்ப்ளீட் ஆங்கிள் எப்போ ஒரு ஆர்மு ஜீரோவில் இருந்து திருப்பி இன்னொரு ஆர்ம் சுற்றி அதை கவர் பண்ணி திருப்பி அதே இடத்துல நினைக்கிறதோ அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டியை கவர் பண்ணுதோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ சிக்ஸ்டியாக இருக்கோ அதை கம்ப்ளீட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸோட ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரியாக இருந்துச்சு ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் ரெண்டுமே ரே அது மேலேயே தான் இருக்கும் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ டிகிரியாக கன்சிடர் பண்ணனா அது ஜீரோ ஆங்கிள் அது நகலவே இல்லை எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சுற்றி வந்து அதே இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கு அப்போ வந்து அதுக்கு என்னது கம்ப்ளீட் ஆங்கிள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ ஆங்கிள்ஸ் பற்றி ஓரளவுக்கு ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லலாம் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கா எல்லாத்தையும் பற்றி யோசிங்க நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ யோசிக்கிறீங்களோ அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் எக்ஸாம்க்கும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றத சாலிடாக வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணிடுங்கப்பா டவுட்டே இருக்கக்கூடாது மேக்ஸில் ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிளாக ஒன் எயிட்டி தான் கன் கம்ப்ளீட் ஆகிரும் ரைட் ஆங்கிளாக நைன்டி ஜீரோ ஆங்கிளாக ஜீரோ தான் இருக்கும் கம்ப்ளீட் ஆங்கிளாக த்ரீ சிக்ஸ்டி ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் ஏன்னா அது அக்யூட் ஆங்கிளுக்கு உள்ளே இருக்க நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அது சுற்றி வெளியில் ஒரு ஆங்கிள் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த ஆங்கிளை வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லிப்போம் அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருக்கணும் அதெல்லாமே ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிளுக்குள்ளே வந்துடும் சரி அப்புறம் வேறு என்னது ஜி ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருக்கணும் நைன்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கணும் அது அக்டிவ்ஸ் ஆங்கிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஜீரோ டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கணும் நைன்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருக்கணும் இது வந்து அக்யூட் ஆங்கிளாக இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்